হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু টেন মিনিট স্কুল বন্ধুরা তোমাদেরকে যদি বলা হয় আসলামের নিকট দেনা এক হাজার টাকা পূর্ণ নিষ্পত্তি সাপেক্ষে আটশো টাকায় প্রদান করা হবে তাহলে আমরা যদি নগদ প্রদান জাবেদা করে থাকি তাহলে আমাদের কেউ আসলামের নিকট দেনা এক হাজার টাকা পূর্ণ নিষ্পত্তি সাপেক্ষে আটশো টাকা প্রদান করা হবে প্রথমে বন্ধুরা আমি যেহেতু আটশো টাকা প্রদান করেছি তার মানে আমার নগদে হবে আটশো টাকা এখন বন্ধুরা বলো তো আমি যখন যেহেতু পূর্ণ নিষ্পত্তিতে করেছি তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আসলাম আমাকে দুইশো টাকা বার্তা দিয়েছে যেটি ক্রয় বার্তা কারণ আমি আসলামের থেকে অন্য ক্রয় করেছিলাম তাহলে আমার ক্রয় বার্তা হবে দুইশো টাকা এখন বলো তো বন্ধুরা এই যে প্রদয় বা পাওনাদার হিসাব যেখানে আমার পাওনাদার ছিল আসলাম এটি তো হ্রাস পাবো এখানে কি আমি এক হাজার টাকা লিখব নাকি আটশো টাকা লিখবো কারণ আমি তো আটশো টাকা প্রদান করেছি তোমরা যারা বন্ধুরা এই অ্যান্সারটি দিতে চাও তারা একটু ভিডিওটিকে পজ করো এবং পজ করে উত্তরটি কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানিয়ে দেবো আচ্ছা প্রদয় হিসাব বা পাওনাদার হিসাবের জায়গায় বন্ধুরা আমি এক হাজার টাকাই লিখব এখন বন্ধুরা তোমরা কেউ বলতে পারবে কারণটি কি এর কারণটি হচ্ছে বন্ধুরা আমার তো আসলামের নিকট হতে এক হাজার টাকা আসলাম আমার থেকে পেত এই টাকাটি আমি আটশো টাকা দেওয়ার পরেই সে আমাকে বিশ দুইশো টাকা বার্তা দিয়ে দিয়েছে তার মানে আমার পাওনাদার কিন্তু এক হাজার টাকাই দাস পেয়েছে এই কারণে আমি লিখবো এখানে এক হাজার টাকা তাহলে বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমার যদি যে কোনো ধরনের বার্তা সংক্রান্ত ট্রানজ্যাকশান হয় তাহলে আমি যে পরিমাণ টাকা আমি নগদে প্রদান করেছি সেটা আমি নগদানের ঘরে লিখবো যেটা আমি বার্তা প্রদান করেছি বার্তা লিখবো মানে এবং আমার যত টাকা পাওনাদার হ্রাস পাবে সেই ততটুকু টাকাই আমি পাওনাদারের ঘরে লিখে থাকব। আশা করি বন্ধুরা তোমাদের এখন আর নগদ প্রদান যাবেদার ইমপ্লিকেশনস নিয়ে আর কোনো সমস্যা নেই পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমার নগদ প্রাপ্তি যাবেদা এবং তার ইমপ্লিকেশনসগুলো নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ বন্ধুরা